জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় খাইরুলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের এগারোতম অধ্যায় গড় এর পদ্ধতি সাত একটির জায়গায় আরেকটি যদি আসে এই টপিক্সটি নিয়ে আমরা এর আগের ভিডিওগুলোতে পদ্ধতি এক থেকে পদ্ধতি সাত পর্যন্ত দেখে এসেছিলাম আপনারা যদি না দেখে থাকেন তাহলে ওই ভিডিওগুলো দেখে নেবেন তো কথা না বাড়িয়ে চলে যাব মূল অঙ্কে এবং মূল অঙ্কে যাওয়ার আগে আমাদের চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হন অথবা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তবে আমাদের ভিডিওগুলো নিয়মিত পেতে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন আর নতুন ভিডিও আপলোডের সাথে সাথে নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে দিন আর অবসর সময়ে আমাদের তৈরি মজার মজার কার্টুন গল্প দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ টিংটং কার্টুন এবং আমাদের তৈরি মজার মজার কার্টুন গল্প নিয়মিত পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন তো চলুন চলে যাই মূল অঙ্কে এখানে বলা হয়েছে যে বিরানব্বই নম্বর অঙ্কটা দেখব বলা হয়েছে আট জনের একটি দলে পঁয়ষট্টি কেজি ওজনের একজনের পরিবর্তে নতুন একজন যোগ দেওয়ায় তাদের গড় ওজন দুই দশমিক পাঁচ কেজি বেড়ে যায় নতুন ব্যক্তির ওজন কত কেজি এটা আমাদের বের করতে হবে তো এখন একটা জিনিস দেখেন যে বলছে যে আট জনের একজন একটা দল ছিল সেই দল থেকে একজন গেছে আবার নতুন একজন আসছে তার মানে কি একজনের পরিবর্তে আর একজন আসছে এটাই আসলে আমাদের আজকের টপিকের আলোচ্য বিষয় তো বলছে যে একজন চলে গেছে আর একজন আসছে এতে আসতে দুই দশমিক পাঁচ কেজি ওজন গড়ে বাড়ছে তাহলে নতুন যে ব্যক্তি আসছে তারা ওজন আসলে কত তো এখানে আমাদের একটা জিনিস বোঝার ব্যাপার যে এই যে দুই দশমিক পাঁচ কেজি এই ওজনটা বাড়ছে কিন্তু পুরো আট জনার সুতরাং আট জনার মোট কতটুকু বাড়ছে আট জনার মোট বাড়ছে হচ্ছে আট গুণ দুই দশমিক পাঁচ মানে কত আট গুণ ষোলো আর চার বিশ এই যে বিশ কেজি ওজন বেশ কীভাবে পাইলাম যদি আট দিয়ে আট পঁচিশ হয় দুইশো এখান থেকে একটা দশমিক কমাই দিতে পারেন অথবা আট দিয়ে চার আট দুগুণ ষোলো আর হচ্ছে দশমিক পাঁচ দিয়ে যদি আটকে গুণ করেন তা হবে আটের অর্ধেক চার ষোলো আর চারে বিশ যাই হোক আর কি এই যে বিশ কেজি ওজন এই বিশ কেজি ওজন কিন্তু বাড়ছে লাস্টে যে রিপ্লেস হয়েছে তার রিপ্লেসের ফলে তো এই বিশ কেজি বাড়তি ওজন অবশ্যই এই ওজনটা অবশ্যই যে লাস্টে যে রিপ্লেস হয়েছে তার আর হচ্ছে তার আগের ওজন কত ছিল আগে যে লোকটা চলে গেছে পঁয়ষট্টি কেজি সেই পঁয়ষট্টি কেজি তো তার ছিলই সাথে আরও বিশ কেজি বাড়ছে তাহলে মোট হচ্ছে কত আগে ছিল পঁয়ষট্টি কেজি প্লাস এখন আসার পরে মানে বাড়ছে হচ্ছে বিশ কেজি মোট হচ্ছে পঁচাশি কেজি এই পঁচাশি কেজি ওজনেই হচ্ছে নতুন লোকটার ওজন তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ডি নাম্বার তিরানব্বই নম্বর অঙ্কে বলছে সাতজনের গড় ওজন তিন কেজি বৃদ্ধি পায় যদি পঞ্চাশ কেজি ওজনের কোনো লোকের পরিবর্তে নতুন লোক আসে তবে নতুন লোকটির ওজন কত এক্ষেত্রে ওই আগের মতনই দেখুন বলা হয়েছে কি যে সাতজনের গড় ওজন তিন কেজি করে বৃদ্ধি পায় যখন কি হবে যে একজনের পরিবর্তে আরেকজন আসবে দেখুন এখানে ওই সাতজনের সাথে একজন নতুন আসতেছে না বরং সাতজন থেকে একজন চলে যাচ্ছে তার পরিবর্তে একজন আসতেছে তার মানে কি মোট সংখ্যা লোক সংখ্যা কিন্তু সাতজনই থাকতেছে এবং প্রত্যেকের ওজন যেহেতু তিন কেজি করে বৃদ্ধি পাইছে সুতরাং মোট ওজন বৃদ্ধি পাইছে তিন সাথে একুশ কেজি আবার এই একুশ কেজি তো সবাই বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু ওই লোকটা যে লোকটা চলে গেছে তার কত কেজি ওজন ছিল তার ওজন ছিল হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি তাহলে এই যে পঞ্চাশ কেজি ওজন এইটা তো পূরণ হয়েছেই নতুন লোকটা আসার ফলে আরও একুশ কেজিও বাইরে গেছে তাহলে ওই লোকটার মোট ওজন কত পঞ্চাশ যোগ একুশ মানে হচ্ছে একাত্তর কেজি এটা হচ্ছে গ নম্বর একাত্তর কেজি এই অঙ্কটা লিখিত সমাধান এভাবে করা যায় আসলে এই ছোট অঙ্কের লিখিত সমাধান আসার সম্ভাবনা একদমই কম এই জন্য আমি আর নতুন করে দেখাইলাম না চুরানব্বই নম্বর অঙ্ক দেখব বলা হয়েছে যে দি এভারেজ ওয়েট অফ নাইন ম্যাঙ্গোস ইনক্রিজেস বাই বিশ গ্রাম ইফ ওয়ান অফ দেম উইং ওয়ান হান্ড্রেড গ্রাম ইজ রিপ্লেসড বাই অ্যানাদার 
দি ওয়েট অব দি নিউ ম্যাঙ্গো ইস তাহলে বলা হয়েছে যে নতুন ম্যাঙ্গোর নতুন যে আমটা সেই আমের ওজন কত তাহলে দেখেন যে নয় নয়টা আম নয়টা আমের ওজন বাড়ছে হচ্ছে বিশ গ্রাম করে তার মানে নয় দুগুণ আঠারো একশো আশি গ্রাম ওজন বাড়ছে আর এই একশো আশি গ্রাম ওজন কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে আর এর আগে যে ছিল তার ওজন ছিল কত তার ওজন ছিল হচ্ছে একশো বিশ গ্রাম তাহলে নতুন যে আমটা এটা টোটাল ওয়েট কত হবে এটা টোটাল ওয়েট হবে জিরো জিরো থ্রি মানে তিনশো গ্রাম পঁচানব্বই নম্বর অঙ্কটা দেখব বলা হয়েছে যে দ্য অ্যাভারেজ এজ অফ এইট মেন ইজ ইনক্রিজড বাই টু ইয়ার্স হোয়েন ওয়ান অফ দেম হুজ এজ ইজ টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স ইজ রিপ্লেসড বাই এ ওম্যান হোয়াট ইজ দ্য এজ অফ ওম্যান আটজন লোকের বয়স দুই বছর করে বেড়ে যায় যখন চব্বিশ বছরের বয়সের একজন লোককে একজন মহিলা দ্বারা রিপ্লেস করা হয় তাহলে বলা হয়েছে যে ওই মহিলার বয়স কত তো এখানে ওই একই রকম আট আট দুগুণ ষোলো বছর হচ্ছে বাড়ছে এবং আগের যে লোকটার রিপ্লেস করা হয়েছে সেই লোকটার এজ ছিল হচ্ছে চব্বিশ তাহলে মোট এজ কত হয় চব্বিশ এবং ষোলো যোগ হচ্ছে চল্লিশ বছর এটাই অ্যান্সার এটা খুব সহজ একটা টপিক তারপরেও আমি করে দিচ্ছি সবগুলো আপনারা করে ফেলবেন তাহলে আমরা ছিয়ানব্বই নম্বর অঙ্কটা একটু দেখি বলা হয়েছে যে আফটার রিপ্লেসিং অ্যান্ড ওল্ড মেম্বার বাই এ নিউ মেম্বার ইট ওয়াজ ফাউন্ড দ্যাট দি অ্যাভারেজ এজ অফ ফাইভ মেম্বার্স অফ এ ক্লাব ইজ সেম অ্যাস ইট ওয়াজ থ্রি ওয়ার্স থ্রি ইয়ার্স অ্যাগো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এজেস অফ দি ওল্ড অ্যান্ড দি নিউ মেম্বার এই অঙ্কটা একটু ক্রিটিক্যাল মানে আপনাকে বুঝতে হবে প্রথমে তারপরে আপনি অঙ্কটা করতে পারবেন না বুঝে আসলে অঙ্ক তো করা যায় না অবশ্যই তো এখানে বলা হয়েছে যে একজন পুরাতন মেম্বারকে একজন নতুন মেম্বার দিয়ে রিপ্লেস করা হয়েছে তো রিপ্লেস করার পরে দেখা গেল যে ওই ক্লাবের যে পাঁচজন মেম্বার তাদের বর্তমান বয়স বর্তমান বয়সের গড় তিন বছর আগের যে বয়সের গড় ছিল তার সমান তাহলে বলা হয়েছে যে ওই পুরাতন মেম্বার এবং নতুন মেম্বারের বয়সের পার্থক্য কত এখানে একটু আমরা জিনিসটা দেখি যে তিন বছর আগের বয়সের গড় তিন বছর আগের বয়সের গড় হচ্ছে পাঁচজন মেম্বারের তাহলে তিন বছর আগে তাদের টোটাল বয়স কম ছিল কত তিন পাঁচা পনেরো বছর কম ছিল তাই তো এই তিন বছর আগে কমের সমান হচ্ছে বর্তমান পাঁচজনের গড় বয়স তার মানে কি আসলে যে নতুন নতুন যে মেম্বার নতুন যে মেম্বার আসলো তার বয়স পনেরো বছর কম হওয়ার কারণে সবার বয়স তিন বছর আগের গড় বয়সের সমান হয়ে গেছে তো তাহলে দেখা যাচ্ছে কি উত্তর হচ্ছে মানে নতুন যে মেম্বার তার বয়স কত বছর কম তার বয়স হচ্ছে পনেরো বছর কম এবং নতুন পুরাতন মেম্বার এবং নতুন মেম্বারের বয়সের পার্থক্য তাহলে কত দাঁড়াইলো পুরাতন মেম্বার এবং নতুন মেম্বারের বয়সের পার্থক্য তাহলে দাঁড়াইলো পনেরো বছর এটা হচ্ছে ডি নাম্বার আমরা সাতানব্বই নম্বর অঙ্কটা দেখি বলছে যে দ্য অ্যাভারেজ ওয়েট অফ এইট ম্যান ইজ ইনক্রিজড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি হোয়েন ওয়ান অফ দি ম্যান হুজ ওয়েট সিক্সটি ফাইভ কেজি ইজ রিপ্লেসড বাই এ নিউ ম্যান ওয়েট অফ দি নিউ ম্যান ইজ এটা ওই উপরের অঙ্কগুলোর মতো নিয়ে আটজন মানুষের ওজন বাড়ছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি করে তার মানে কত আট দিয়ে আটকে আট এবং চার বারো বারো কেজি ওজন কিন্তু বাড়ছে আগে যে লোকটা ছিল তার ওজন ছিল পঁয়ষট্টি কেজি তাহলে মোট ওজন দাঁড়ায় কত পঁয়ষট্টি প্লাস হচ্ছে বারো মানে সাত আর সাত সাতাত্তর কেজি এটাই হচ্ছে অ্যান্সার অ্যান্সার হচ্ছে সি নাম্বার আমরা চলে যাচ্ছি পরের পেজে আটানব্বই নম্বর অঙ্ক আটানব্বই নম্বর অঙ্কে বলছে হচ্ছে দ্য অ্যাভারেজ ওয়েট অফ সিক্স ম্যান ডিক্রিজেস বাই থ্রি কেজি হোয়েন ওয়ান অফ দেম ওয়েটিং এইটি কেজি ইজ রিপ্লেসড বাই এ নিউ ম্যান দি ওয়েট অফ দি নিউ ম্যান ইজ এখানে কিন্তু অন্যান্য সবগুলো অঙ্ক থেকে একটু পার্থক্য কারণ এখানে সবগুলো অঙ্কে আসলে ইনক্রিজ হিসাব করা হয়েছে এখানে কিন্তু ডিক্রিজের কথা বলা হয়েছে সুতরাং এটা খেয়াল রাখবেন যে ইনক্রিজ হয়েছে নাকি ডিক্রিজ হয়েছে বলা হয়েছে যে ছয়জন মানুষের ওজন তিন কেজি করে কমে যায় গড়ে তিন কেজি করে কমে যায় যখন আট আশি কেজি একজন মানুষকে রিপ্লেস করা হয় একজন নতুন মানুষ দিয়ে তাহলে ওয়েট অফ দি নিউ ম্যান নতুন মানুষের ওয়েট কত সেটা বের করতে বলছে তাহলে দেখুন যে ছয়জন মানুষ ছয়জন মানুষ তিন কেজি করে ওজন হারায় তার মানে মোট ওজন হারায় হচ্ছে আঠারো কেজি আগে যে লোকটার ওজন ছিল সেই লোকটার ওজন ছিল হচ্ছে আশি কেজি তার থেকে আঠারো কেজি কম 
নতুন লোকটার ওজন সেই জন্যই আঠারো কেজি মানে তিন তিন কেজি করে সবার কমে গেছে এই জন্য আমাদের এখানে কি করতে হবে এখানে করতে হবে মাইনাস আগে প্লাস করছিলাম কেন কারণ হচ্ছে ইনক্রিজ হয়েছিল বা বেড়ে গেছিল ওই জন্য আমরা প্লাস করছিলাম আর এখানে যেহেতু ডিক্রিজ হচ্ছে সুতরাং এখানে কিন্তু আমাদের মাইনাস হচ্ছে তাহলে অ্যান্সারটা কত হচ্ছে আঠাশে কোথাল দশ হবে দুই হইলে হাতে আমার এক দুই আছে কোথাল ছয় হবে আট হবে ছয় হইলে মানে সিক্সটি টু এটাই হচ্ছে অ্যান্সার বি নাম্বার নিরানব্বই নাম্বার অঙ্কটা দেখব এই টপিকের শেষ অঙ্ক বলা হয়েছে যে হুইস অব দি ফলোইং নাম্বার ক্যান বি রিমুভ ফ্রম দি সেট এস ইকুয়াল জিরো টু ফোর ফাইভ নাইন উইদাউট চেঞ্জিং দি এভারেজ অব দি এলেভেন্টস অব দি সেট এস তো এখানে আমাদের আসলে প্রথম যে জিনিসটা বুঝতে হবে যে এখানে কী বলছে বলছে যে এই যে সেট এখানে কয়টা কয়টা এলিমেন্ট আছে আছে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা এলিমেন্ট আছে এই পাঁচটা এলিমেন্টের মধ্যে থেকে একটা এলিমেন্টকে রিমুভ করে দিতে হবে উইদাউট চেঞ্জিং অ্যাভারেজ এই এগুলোর অ্যাভারেজ চেঞ্জ না করেই এটার মধ্যে একটাকে সরাই দিতে হবে তাহলে কোনটাকে সরানো যাবে আপনারা হঠাৎ করে বলে বসেন না যে জিরোকে সরাই দিলে হবে কারণ জিরো তো কোনো ভ্যালু নাই জিরোকে সরাই দিলে হবে না কেন হবে না আমি একটু দেখাই দিই বলা হয়েছে যে জিরো টু ফোর ফাইভ অ্যান্ড নাইন এই সবগুলোর সংখ্যা যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত হয় জিরো যোগ টু ইকোয়াল টু টু প্লাস সিক্স টু প্লাস ফোর ইকোয়াল সিক্স সিক্স প্লাস ফাইভ ইকোয়াল ইলেভেন ইলেভেন প্লাস নাইন ইকোয়াল হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে বিশ হচ্ছে এদের যোগফল এবং এদের এখানে সংখ্যা আছে কয়টা সংখ্যা আছে মোট পাঁচটা তাহলে তাদের গড় কত গড় হচ্ছে চার কি করতে হবে যে এদের গড় কিন্তু পরিবর্তন করা যাবে না তার মানে কি গড় যদি পরিবর্তন না করা যায় তাহলে এখান থেকে যদি আমাদের একটা সংখ্যা রিমুভ করতে হয় মানে এখানে পাঁচের পরিবর্তে যদি আমাদের চার আনতে হয় যে পাঁচটা সংখ্যার পরিবর্তে যদি চারটা সংখ্যা আনতে হয় তাহলে উপরে আমাদের কত কমাইতে হবে উপর থেকেও চার কমাই ফেলতে হবে তাহলে বিশ মাইনাস চার মানে হচ্ছে ষোলো বানাইতে হবে উপরে তাহলে ষোলো যদি বানাই তাহলে চার চারে ষোলো হবে তাই তো তাহলে আমাদের কি করতে হচ্ছে দেখুন শূন্য কিন্তু আমরা সরাইতেছি না আমাদের সরাইতে হবে কি উপর থেকে আমাদের চার সরাই ফেলতে হবে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে কত অ্যান্সার হচ্ছে চার ডি নাম্বার তো আজকের অঙ্কগুলো এই পর্যন্তই এটা এই টপিকটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা পরবর্তী ভিডিওতে পদ্ধতি আট বিভিধ গড় এই অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল আর আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করব আর আমাদের টিউটোরিয়ালগুলোতে যদি আপনার আসলে উপকার হয় তাহলে আপনার ভালো লাগার কথা বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করে জানাতে পারেন যাতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা আর একটু রিস করে এবং আসলে আমাদের চ্যানেলটা আর একটু যদি রিস না করে তাহলে আমার একার পক্ষে আসলে এগুলো কন্টিনিউ করাটা অনেকটাই কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক দেখা হবে অন্য কোনো পর্বে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বেসিক ম্যাথ কোর্সের সবগুলো ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রয়োজনে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ